చెప్పు నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావు నేను చేయాలా చెయ్యి రోజు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చావు కదా కొంచెం చెయ్యి నువ్వు చెయ్యి హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై వైఫ్ ఛానల్ రావుగారి అమ్మాయి ఛానల్కి అందరికీ వెల్కమ్ అండ్ నేను ప్రియాంక హస్బెండ్ని ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఓకే మరి నీ పేరు నా పేరు తేజ ఇంకా ఇంకా చెప్పాలి పెద్దని ఇంట్రొడక్షన్ సో ఈ రోజు ఏంటి టాపిక్ ఏంటి హాయ్ హెల్లో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ ప్రియాంక రావు గారి అమ్మాయి ఎస్ చాలా రోజుల నుంచి చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు అసలు మా లవ్ స్టోరీ చెప్పండి చెప్పండి అని నేను చాలా రోజుల నుంచి వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ అంటున్నాను అండ్ యా ఆ రోజు అయితే వచ్చేసిందండి సో వీఆర్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ టు టెల్ అవర్ స్టోరీ ఎవ్రీ లవ్ స్టోరీ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ బట్ అవర్స్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సరే చెప్పు చెప్పు ఏంటి లవ్ స్టోరీ అంటున్నారు అసలు లవ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఈ మ్యారేజ్ ఇక్కడ దాకా ఎలా వచ్చింది అనేది నేను చెప్పాలి నీ చేత చెప్పించాలి అనుకుంటున్నావు అనగనగా ఒక రోజు అని స్టార్ట్ చేస్తావా లేకపోతే వన్స్ పోనే టైం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తావా అదే తెలుగులో అనగనగా ఒక రోజు అన్నట్టు లాగా స్టార్ట్ చేసి ఒక ఫీలింగ్ అలా చెప్తావా లేకపోతే వన్స్ ఎపోనే టైం అని చెప్పి చెప్తావా అనగనగా ఒక రోజు వన్స్ ఎపోనే టైం అని స్టోరీ టైల్స్ లా ఇందక గాని రియాలిటీలో చెప్తాం రియాలిటీ అన్నా కూడా ఆ రోజే కదా 5 6 6 ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఆ రోజు కింద వస్తుంది వన్స్ ఎపోనే టైం సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఓకే వన్స్ ఎపోనే టైం అంటే కొద్దిగా పాష్ గా స్టైల్ గా ఉంటుంది అనగనగా ఒక రోజు అంటే ఒక తెలుగు నాటి కథలా ఉంటుంది అది సో లెట్స్ బిగిన్ యా ఎందుకు లేట్ చేయి లేట్ చేయడం వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు కూడా నన్ను చెప్పు నేను చెప్పను నువ్వు బాగా చెప్తావు నాకు తెలిసి నాకు చాలా సార్లు చెప్తాడు లిటరలీ ఎన్ని సార్లు చెప్పావో ఆ రోజు ఇలాగా ఆ రోజు ఇలాగా అని చెప్పేసి చెప్తాడు చెప్పు ఎక్కడ చూసావు మా కాలేజ్ బస్ బస్ స్టాప్ లో కాలేజ్ బ్యాగ్ స్కూల్ బ్యాగ్ అంత కాలేజ్ బ్యాగ్ వేసుకుని స్కూల్ బ్యాగ్ అంత కాలేజ్ బ్యాగ్ ఏమో నాకు తెలియదు ఏమున్నాయో అరే నేను స్కూల్కే సరిగా బుక్స్ ఎప్పుడు పట్టుకెళ్ళలేదు నా గురించి చెప్తున్నావా అసలు నేను ఖాళీ బ్యాగే స్కూల్కి వెళ్ళలేదు అని నిజంగా ఓన్లీ బ్యాగ్ అయితే ఆ సైజ్ కనిపించింది నాకు ఓకే వేసుకుని ఫస్ట్ డే కాలేజ్కి వెళ్ళాలా వెళ్ళాలా అంత భయం ఏం లేదు అది ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది కదా ఆ లుక్తో బస్ స్టాప్లో చూసాను ఫస్ట్ టైమ్ నేను తేజానైతే బస్లో చూసాను బస్ స్టాప్లో కాదు చెప్పు నువ్వు చెప్పు చెప్పు అదే నేనైతే బస్లో చూసానని చెప్తున్నాను స్కూల్ బ్యాగ్ అంత కాలేజ్కి వచ్చి బ్యాగ్ వేసుకుని ఇట్స్ ది ఫస్ట్ లుక్ ఫస్ట్ చూసింది అయితే అప్పుడు ఓకే యా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను బీటెక్ అయితే జాయిన్ అయ్యానండి తేజ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లోనే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బీటెక్ ఫస్ట్ డే నాకు డే కూడా గుర్తుంది సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అరే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అబ్బా నేను ఫేస్బుక్లో అప్డేట్ కూడా పెట్టుకున్నాను సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై కాలేజ్ అని నాకు బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ టీచర్స్ డే సో కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది టీచర్స్ డే రోజు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అబ్బా అనేసి అనుకున్నాను సరే చూసుకోను అయితే నాకు తెలిసి అయితే నేను నేను చూసింది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఈ టూ డేట్స్లో ఒక డేట్ నాకు గుర్తుండే అయితే ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అది అందరికీ స్టార్టింగ్ ఒక డే జరుగుతుంది కదా అది ఉండే అనుకుంటా అయితే ఓరియంటేషన్ యా ఓరియంటేషన్ డే ఓరియంటేషన్ డే సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ అయినట్టుంది సో ఒకరోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై కాలేజ్ ఓరియంటేషన్ డే అయింది అప్పుడు నేనైతే మా పేరెంట్స్తోనే వెళ్ళాను అందరు పేరెంట్స్తో రావాలి కాబట్టి సో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాలేజ్లో అంటే లైక్ ఏంటి కాలేజ్ ఎలా ఉంటుంది బీటెక్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి చెప్తారనమాట అండ్ ఫుడ్ కూడా పెట్టారు ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ ఫన్ అయిపోయాక వచ్చేసాము ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ డే బస్ స్టాప్ అనమాట ఎవరు తెలీదు అసలు ఎవరికి ఎవరు తెలీదు అనుకోండి ఫస్ట్ టైమ్ సో డాడీ డ్రాప్ చేస్తున్నారు బస్ బస్ స్టాప్ దగ్గర డాడీ డ్రాప్ చేస్తున్నాను నన్ను నేనైతే తేజాన్ని ఎవరిని పట్టించుకోకపోతుండే డైరెక్ట్ బస్ రాగానే ఆ బస్ ఎక్కేసేదాన్ని మరి నేనైతే నేను చూడలేదు నువ్వు ఆ రోజే చూసావా ఫస్ట్ డేనే చూసా 
ఫస్ట్ డే సెకండ్ డేనా ఫస్ట్ డే మీ డాడీ బస్ స్టాప్ కూడా తీసుకుని రాలేదు బస్ స్టాప్ కన్నా ముందే బస్ ఆఫ్ ఇచ్చేసి మరి ఎక్కిచ్చేసారు నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ ఇది ఇక్కడ అంటే అది రెగ్యులర్ బస్ స్టాప్ కూడా బస్సెస్ ఆగుతాయి కదా అక్కడ అన్ని బస్సెస్ అక్కడ ఆగుతాయి అనమాట సో కాలేజ్ బస్ అన్ని కాలేజ్ బస్సెస్ అన్ని బస్సెస్ అక్కడే ఆగుతాయి నార్మల్ బస్సెస్ కూడా అక్కడే ఆగుతాయి అక్కడ ఆగుతాయి స్కూల్ బస్సెస్ కాలేజ్ బస్సెస్ నా స్కూల్ బస్ స్టాప్ కూడా అదే నా కాలేజ్ బస్ స్టాప్ అదే బీటెక్ బస్ స్టాప్ కూడా అదే ఓకే అయితే అన్ని బస్సెస్ అక్కడే అవుతాయి కదా సో ఎందుకులే అక్కడ కొంచెం క్రౌడ్ ఉంటుంది అనేసి కొంచెం ముందే ఆపిద్దాము నాకు తెలియదు ఇంతమంది ఉంటారు ఇక్కడ ఆలా అనేసి సో ఫస్ట్ డే కదా అక్కడ ఆగాను అనమాట ఆగి బస్సు ఆపి ఎక్కిచ్చేసాను ఒక టూ డేస్ అలాగే ఎక్కాను నేనైతే బస్సు ఒకరోజు కాదు టూ డేస్ టూ డేస్ అయ్యాక డ్రైవర్ చెప్పాడు నాకు ఇక్కడ కాదు కొంచెం ముందు అందరూ ఎక్కుతున్నారు కదా అక్కడికి రమ్మని సో ఒక టూ డేస్ అక్కడ ఎక్కాక నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ డ్రాప్ చేసేటప్పుడు డ్రైవర్ అంకుల్ చెప్పాడు నాకు అందరూ అక్కడ ఎక్కుతున్నారు కదా కొంచెం ముందే కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఆపడం అక్కడ ఆపడం అవుతుంది నువ్వు కూడా అక్కడికి వచ్చేసాయి అని చెప్పారు సో ఓకే అని చెప్పి థర్డ్ డే నేను అక్కడికే వచ్చేసాను అప్పుడు కూడా చూడలేదు నేనైతే నేను నేను అప్పుడు కూడా చూడలేదు నేను తేజాన్ని ఎప్పుడు చూసానంటే నేను తేజాని ఎప్పుడు చూసానని చెప్తాను నేను తేజాని ఎప్పుడు చూసానంటే ఒకరోజు బస్సు కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి దీపోతున్నాడు అనమాట ఎందుకో మరి నాకు తెలీదు సడన్గా వెనక వెనకాల కూర్చుంటారు వాళ్ళు మేము ముందు కూర్చుంటాము యాక్చువల్లీ బస్లో రూల్ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అందరూ కూడా ముందే కూర్చోవాలి సో ఒకరోజు సడన్గా వచ్చి వెనకాల నుంచుని బస్ ఎక్కడ ఆపిద్దాము డ్రైవర్తో అని చూస్తున్నాడు అప్పుడు ఎవరా బా అని చెప్పి చూడగానే ఓహో తిన్న మన స్టాప్లో ఎక్కుతాడు కదా అనేసి అనుకున్నాను దట్స్ ఇట్ అలా చూసాను అంతే ఆ తర్వాత తర్వాత రాను రాను ఎలా పరిచయం స్టార్ట్ అయింది ఎలా పరిచయం స్టార్ట్ అయింది అంతే అట్లా బస్ బస్ ర్యాగింగ్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ థింగ్ బస్ ర్యాగింగ్ కాలేజ్లో ర్యాగింగ్ అన్నా కూడా బస్లో ర్యాగింగ్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపించేది నాకైతే సో బస్ అక్కడే కదా దొరికేది సో బస్లో ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు ఓకే దీని మన స్టాప్ ఏంటి పెద్ద షో చేస్తున్నాడు ఇలాగా అనేసి అనుకున్నాను నేనేమంత ర్యాగింగ్ ఏం భయపడుతుండే ఏం కాదు కానీ బట్ షో చేస్తున్నాడు అన్నట్టు అనిపించింది నేను ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకున్నా యాక్చువల్లీ నేను ఫోర్త్ ఇయర్ అనుకున్నాను తర్వాత అంటే కొంచెం ఇదిగా లైక్ సీరియస్గా స్ట్రిక్ట్గా అట్లా ఫుల్ ఏంటి చెప్పు నీ బయో అదే ఏం చెప్పంటారు బీడి బయోడేటా బీడీ చెప్పు ఏ అది ఇది లైక్ అలా చేస్తుంటే అమ్మో సీరియస్ ఫైన్ ఇయర్ ఏమో అని నేను కూడా కొంచెం బాగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అలాగా చేస్తుండే అనమాట తర్వాత నాకు ఫోర్త్ ఇయర్లో కన్న తెలుసు హీస్ ఫైన్ ఇయర్ అని నాకు బాగా తెలుసు సో తర్వాత తిను ఆ అన్నని అన్న అని పిలవడం విన్నా ఓకే ఏంటి అన్న అంటున్నాడు ఫోర్త్ ఇయరే కదా సో థర్డ్ ఇయర్ ఏమో అనుకున్నా మళ్ళీ ఓకే థర్డ్ ఇయర్ అనుకున్నా లాస్ట్లో పరిచయం అయ్యి కొంచెం మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేసాక తెలిసింది సెకండ్ ఇయర్ అని వామ్మో సెకండ్ ఇయర్ ఆ నువ్వు ఇంత షో చేసావా నువ్వు సెకండ్ ఇయర్కి ఫైనల్ ఇయర్లా బిల్డప్ ఇచ్చావు అనేసి అనుకునేదాన్ని అదనమాట సో బాగా ర్యాగింగ్తో ఇంట్రాక్షన్ అయితే అయ్యింది క్యాజువల్లీ ఎట్లా పరిచయం అంటే తను వేరే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను బయోడేటా అడిగాడు తినని జస్ట్ క్యాజువల్ బయోడేటా అడిగినందుకు నాకు సో అండ్ సో వాళ్ళు తెలుసు అని చెప్పి చెప్పిందంట సో చెప్తే అతను వచ్చి అరే తను మా అమ్మాయి ఇట్లా అంటుంది ఎవడో తెలుసా అంట అంటే క్యాజువల్ ఇప్పుడు ఏం అడగట్లే క్యాజువల్ బయోడేటా పేరు ఇవన్నీ అడుగుతున్న దానికి తెలుసు అంటే సమ్మన్ నో నీడ్ ఓకే నేను చెప్పింది ఏంటి ద కాలేజ్ ద మెయిన్ సెక్రటరీ డైరెక్టర్ వాళ్ళే నాకు తెలుసు సో చాలా ఒక ఫన్ ఆఫ్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లా ఉండేది బానే ఉండేది సో యా అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో బయోడేటాలో నేను ఇక్కడే ఉంటాము లైక్ వెస్ట్ గోదావరి అలా అని చెప్పేసరికి కొంచెం స్టార్ట్ అయింది అనమాట తినది ఇప్పుడు తేజ వెస్ట్ గోదావరియా మాది కూడా వెస్ట్ గోదావరియే ఎక్కడ అనేసి అడగడం స్టార్ట్ అయింది ర్యాగింగ్లో సో అలా కొంచెం ఓహో మా ఇంకా మనోడే కదా మన సైడ్ అన్న ఫీలింగ్ ఒకటి ఉండేది అనమాట ఇంకా నేను అంత కేర్ చేయడం కానీ రెక్లెస్గా ఉండేదాన్ని కొద్దిగా 
ఎప్పుడు చెప్తావు కదా ఏదో చూసి నచ్చిందని చెప్పు నాకు చెప్తాడు ఎప్పుడు చెప్తానే అంటాడు ఏం చెప్తా ఓపెన్ ఓపెన్ హార్టెడ్ ఏదున్నా అట్లా ఓపెన్గా ఉంటుంది ఓపెన్గా చెప్పేస్తుంది షీ కాంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ ఏమన్నా దాచుకుంటే లావ్ అయిపోతాం పొట్ట వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు అన్ని అయిపోవాలి ఇంకా ఇంకొకటి చెప్తావు అబ్బా ఎప్పుడు చెప్తావు ఏం చూసి లవ్ చేసావు తేజ నన్ను ఇదే చెప్తున్నా కదా ఏది ఇదే ఓపెన్ మైండెడ్ ఓపెన్ హార్టెడ్ ఇంకోటి ఎప్పుడు చెప్తావు అది చెప్పలేదు ఏం చెప్తావు ఎప్పుడు చెప్పు కాలేజ్లో అదే ఎందుకు లవ్ చేసావు అని చెప్పి నేను చాలాసార్లు అడుగుతానే ఉంటా అసలు చెప్పు చెప్పు డేర్ డేర్ చెప్తున్నా కదా ఆబ్వియస్లీ అదే కదా చెప్పింది నేను ఓపెన్ ఓపెన్ హార్టెడ్ ఓపెన్ మైండెడ్ ఏది ఉన్నా బ్లబ్ బ్లబ్ బ్లా అక్కడే అయిపోవాలి అక్కడే ఇది అయిపోవాలి అదే కదా నేను చెప్పింది అది వేరు ఇది వేరు అని నా ఫీలింగ్ ఇంకా సో అక్కడ అట్లా అట్లా మొదటి అడుగులు అవన్నీ ర్యాగింగ్ వాజ్ లైక్ నార్మల్గానే ఇంకా సో మనోడు మనది అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది అనమాట తర్వాత అయిపోయినాక నేను ఏం చేశానంటే ఒకరోజు సరే ఒకళ్ళు మన మన ఊరు మన ఇది అంటే ఎవరికన్నా ఉంటుంది మనకే కాదు అది సో యా మన ఇదే కదా సో యా లెట్స్ నేమ్ తెలుసుకున్నాను అదే మీ పేరేంటి అని అంటే ఇలా తేజ అన్నాడు సో నేమ్ తెలుసుకుని ఫేస్బుక్లో సర్చ్ చేశాను అనమాట ఫేస్బుక్లో సర్చ్ చేసి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ మాత్రం నేనే పెట్టాను నీకు కదా నేను నువ్వు పెట్టావా నువ్వే పెట్టావు అయితే నేనే పెట్టాను లైక్ తేజ అంత కాలేజ్లో నాకు కనిపించిన ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు తను సెకండ్ ఇయర్ ఎలా కనిపించాడంటే ఆ సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం కూడా ఒక లైక్ రౌడీ టైప్ అలా కనిపించాడు నాకు ఆ తర్వాత మొత్తం చైల్డిష్గా కనిపిస్తున్నాడు చైల్డ్ కిడ్ కిడ్ అమూల్ బేబీ అలా కనిపిస్తాడు నేను చాలా అమ్మో ఏమన్నా అయితే గొడవ అయితే నడువు చూసుకుందాం లైక్ రౌడీ అన్నట్టు అమ్మో ఇంత రౌడీయా అనుకున్నాను నేను సో ఫేస్బుక్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది తేజ యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది కాలేజ్ నుంచి రాగానే ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అలా చూసి వెంటనే కనిపించేసింది సో ఎందుకంటే తను ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో కూడా వెస్ట్ గోదావరి అని పెట్టుకున్నాడు సో చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట తన అనేసి డిపిఏం పెట్టుకున్నాడు డిపిఏ అదే నీదే ఉండేదా అదే ఉండే జస్ట్ తేజని కొంచెం మర్చిపోయినట్టుగా యాక్ట్ చేసి చెప్తున్నా అనమాట సో తందే ఒక ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ సో దొరికింది రిక్వెస్ట్ పెట్టంగానే నైట్ ఎయిట్ థర్టీ మైట్ బి సాటర్డే నైట్ ఎప్పుడో పెడితే నేను సండే మార్నింగ్ చూసా మార్నింగ్ ఏంటి నైట్ అంతా చాటింగ్ చేసాం కదా లేదా అది సాటర్డే ఆర్ సండే ఏదో ఒక రోజు హాలిడే ఉండే ఆ రోజు పెట్టాను అయితే మార్నింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను పెట్టంగానే కొద్దిసేపటికి యాక్సెప్ట్ వచ్చేసింది అండ్ తనే ఫస్ట్ మెసేజ్ అయితే చేశాడు యాక్సెప్ట్ చేసి నేనైతే మెసేజ్ చేయలేదు జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ లాగా ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను అంతే ఇంకా అక్కడ స్టార్ట్ అయింది చూడండి కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది జస్ట్ ఆ ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పెట్టడంతో స్టార్ట్ అయింది హాయ్ హెలో అని ఇంకా అది ఐ లవ్ యూ విత్ యూ మ్యారీ మీ దాకా వచ్చేసింది మ్యారేజ్ అయిపోవడము అన్నీ అయిపోయినాయి అదనమాట సో యా హాయ్ అని చెప్పి మాట్లాడుతూ జరిగింది నేను కూడా కొంచెం మన సైడ్ ఎంతన్నా ఒక సీనియర్ సపోర్ట్ ఉంటే మనకి టెన్షన్ ఉండదు భయం ఉండదు ఎవరేమన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు అంతే మనసే ఇంకా టైప్ అలాగే ఏం లేదు కొంచెం ర్యాగింగ్ స్ట్రిక్ట్ అయింది నాకన్నా పెద్ద రౌడీవే కదా నేను రౌడీనే అయితే సరేలే అని చెప్పి అలా మెసేజ్ పెట్టడం అవునా వెస్ట్ గోదావరి ఎక్కడా అని కొంచెం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకోవడం చాటింగ్లో అలా ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట స్టార్ట్ అయ్యాక ఆడుకున్నాడు చూడండి నన్ను మామూలుగా ఆడుకోలేదు అసలు మాకు ఎవ్రీ ఫేర్వెల్కి ఎన్ ఇయర్ ఎండ్కి ఫేర్వెల్ ఉంటుంది కొంచెం మధ్యలో మరి ఎండింగ్ ఏం కాదు కొంచెం మిడిల్కి వచ్చి ఎండింగ్కి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనగా ఫేర్వెల్ అనేది జరుగుతుంది ఫేర్వెల్ కంటే ముందు ఇంటరాక్షన్ డే అని జరుగుతుంది అనమాట సీనియర్స్కి జూనియర్స్కి ఇంటరాక్షన్ డే అది సిఎస్సి వాళ్ళని ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని సెపరేట్ సెపరేట్ ప్లేసెస్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు సో వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ సీనియర్స్ అయితే అప్పుడు ఏంటంటే ఫుల్ ర్యాగింగ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ర్యాగింగ్ చేసుకోవచ్చు దట్ డే ఈజ్ వెరీ ఫ్రీ ఇంటరాక్షన్ డే వాజ్ వెరీ ఫ్రీ ఏమి స్ట్రిక్ట్గా ఉండటము అలా ఏమి ఉండదు అనమాట మెయిన్ ర్యాగింగ్ కోసం ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసమే ఆ రోజు అనేది పెట్టారు సో ఆ రోజు గురించి భయం వేసేది అనమాట తేజ ఏంటంటే భయపెట్టేవాడు ఫుల్గా ఆ రోజు వస్తుంది చూడు నీకు అసలు నార్మల్గా ఉండదు ఆడేసుకుంటారు బాబోయ్ నన్ను అలాగే ఆడేసుకున్నారు అది ఇది అని భయపెడితే నాకు టెన్షన్ వేసేసేది డ్యాన్స్ ఏమంటారు పాటలు
ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆడేసుకున్నాడు అనమాట ఇంకా అయ్యో అంటే పర్లేదు నువ్వేం టెన్షన్ నాకు భయం వేస్తుంది నాకు భయం వేస్తుంది అంటే నువ్వేం భయపడకు నేను ఉన్నాను కదా అది ఇది అంటాడు తనేమో మెకానికల్ నేనేమో సిఎస్సి అసలు ఈ మెకానికల్ సిఎస్సి ఎలాగా కమ్మైన అయిందో ఎలా లవ్ అయిందో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్లీ మెకానికల్ అంటే అది ఒక వేరు తెలిసిందే కదా మెయిన్లీ ఇంజనీర్స్ అందరికీ తెలుసు మెకానికల్ రూటే వేరు అని చెప్పేసి బేసిక్గా సిఎస్సి అండ్ ఈసీ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కొంచెం బాగానే ఉంటారు నార్మల్గానే ఉంటారు కానీ మెకానికల్ అబ్బాయికి సిఎస్సి అమ్మాయి ఎలా పడింది అనేది ఇప్పటికి కూడా అదొక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని చెప్తున్నాను కదా నాకు కూడా తెలియదు అది నువ్వు మెకానికల్ ఏంటో నేను సిఎస్సి జాయిన్ అవడం ఏంటో ఐ డోంట్ నో దట్ అయితే ఎక్కడ ఆపాయినప్పాన్ ఇంటరాక్షన్ డే ఇంటరాక్షన్ డేలో ఎవరో ఆడుకోలేదు కదా నన్ను ఇంటరాక్షన్ డే వచ్చేదాకా మాత్రం నన్ను ఫుల్గా ఆడేసుకున్నాడు ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఇంకా ఏది మాట్లాడినా టాపిక్ ఏదో ఒకరోజు మాత్రం ఇంటరాక్షన్ డే గురించి తెచ్చేవాడు అనమాట అంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉండేది స్టార్టింగ్ కదా ర్యాగింగ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదో ఒకటి బస్సులో ర్యాగింగ్ చేయడము కాలేజ్లో కాలేజ్ అయిపోయాక చిన్న చిన్న కాదు ఏం పెద్దగా ఉండదు ఇట్స్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫన్నీ అలా ఉంటా ఉండటంతో నేను ఇలా చేశారు మా ఫ్రెండ్ని అలా చేశారు అంటే తను కూడా ఇంకేముంది డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెకానికల్ వాళ్ళది అంటే ఓన్లీ బాయ్స్ ఉంటారు సో అక్కడ ఉండే ఇది వేరు అక్కడ ఉండే ఫ్రీడమ్ వేరు అక్కడ ఇది చేసేవన్నీ వేరు ఒకడు పాట పాడమంటాడు ఒకటి డ్యాన్స్ చేయమంటాడు సో ఆబ్వియస్లీ మాకు జరిగింది నేను చెప్పాను సో వాళ్ళది ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది నాకు కంప్లీట్లీ ఐడియా లేదు సో ఏంటంటే ఓకే ఇలా ఉంటుంది మైట్ బి అన్నీ కూడా ఇట్లానే ఉంటాయన్న ఇమాజినేషన్తో నేను చెప్తాను యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్షన్ డే రోజు అంత ఏమి లేదు చాలా ఫ్రీగా నార్మల్ గా ఉంది మాత్రం లేదు తిన్న జస్ట్ ఏంటంటే నాతో ఆడుకున్నాడు అంతే అది జస్ట్ ఆడుకోవడం కోసం దీన్ని భయపెడదాము దొరికింది కదా అని చెప్పేసి అలాగా చేశాడు అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు చెప్పు చెప్పండి శ్రీమతి గారు నేను నా చేసింది నేను చేస్తే నేనే చేస్తానని చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే నేను చెప్పలేదా నేనే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను అని చెప్పేసి సో ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తారు అని అనుకుంటే నువ్వే చెప్పు చెప్పు నువ్వు చెప్పు 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 చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పించుకున్న వాళ్ళు ఎవరో చెప్పు వాట్ వాట్ ఏంటి సో యా చెప్తాను నావు ఎలా ప్రపోజ్ చేసావో చెప్తాను నేనైతే తేజానే ప్రపోజ్ చేశావు తెలిసిందే కదా మ్యాక్సిమం అబ్బాయిలే చేస్తారని యా హీ ప్రపోజ్డ్ మీ కానీ ఒకటి అనుకున్నాను ఒకలాగా అలా అయితే జరగలేదు అస్సలు జరగలేదు అలా అనుకున్నట్టు అయితే ఏది జరగలేదు చెప్తాను అవి కూడా చెప్తాను మీకు సో ఏంటంటే సో ఫ్రెండ్షిప్ అలా డైలీ మాట్లాడుకునే వాళ్ళము డైలీ అంటే డైలీ ఇంకా అసలు చాటింగ్ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా మ్యాక్సిమమ్ ఫేస్బుక్ లేదా వాట్సాప్ ఈ రెండింటిలో బాగా చాటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళము నార్మల్గా నేను ఫ్రెండ్గా ఇలా జరిగింది అలాగా ఏం తిన్నావు ఏంటి అలాంటివే నార్మల్గా సో నేను ఎక్కువ అనుకోకుండా పింక్ డ్రెస్సెస్ ఎక్కువ వేసుకెళ్ళేదాన్ని పింక్ కలర్లో ఉన్నవి షర్ట్స్ కానీ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించాను కాలేజ్ మీద బెటర్ అయిపోతుంది అనుకుంటా పింక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కలర్ కానీ పింక్ ఈజ్ నా పింక్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కలర్ కాదు ఓన్లీ ఫేవరెట్ కలర్ కాదు సో అనుకోకుండా ఏ ఎప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళినా అనుకోకుండా పింక్ ఎక్కువ కుదురుతాయి అనమాట సో అందరూ ఏమనుకునేవారంటే కాలేజ్ మొత్తం నాకు పింక్ అంటే బాగా ఇష్టము చాలా మంది అనుకున్నారు అసలు నా ఫోన్ కేస్ కూడా పింకే ఉండేది మంచి పింక్ అసలు సో యా ఇదేంటి ఇంకా కొంచెం మంది అయితే పింక్ పింక్ అని పిలిచేవారు కాలేజ్లో పింక్ కలర్ వేసుకునేసరికి అండ్ అలా సో తేజ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాడు అనమాట నా ఫేవరెట్ కలర్ పింక్ అని చెప్పేసి సో ఏం చేశాడు అంటే అలా రోజులు గడిచేసాయి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఫెబ్ ఫస్ట్ ఇయరే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన ఒక వన్ మంత్కి ఫుల్ క్లోజ్ అయిపోయాము ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసరికి నా కోసం ఒక పింక్ కలర్ పెన్ కొనుక్కొని వచ్చాడు ఉంది నేను చూపిస్తానండి అసలు యూజ్ చేయలేదు నేను నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో ఎప్పుడన్నా గిఫ్ట్స్ తేజ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అనేవి చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అదనమాట తేజ ఇచ్చింది నాకు పింక్ కలర్ పెన్ అసలు నేను యూజ్ కూడా చేయలేదు తెచ్చి బస్ స్టాప్లో నేను ముందు రోజు నైట్ నుంచే నన్ను అడిగాడు యాక్చువల్లీ నేను ఒకటి నీకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను తీసుకుంటావా తీసుకుంటావా అంటే ఏంటి ఇలా అంటున్నాడు అని 
ఏంటి అంటే ఒక గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు యా గిఫ్ట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము తీసుకుంటాను అని అన్నాను నేను క్యాజువల్గా అంటే నిజంగానే నాకు చాలా ఇష్టం తీసుకుంటాను బట్ తను ఏంటి ఇలా అంటున్నాడు ఇదే మనం ఏం చిన్నపిల్లలం కాదు కదా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అంటే తెలియని ఏజ్ ఏం కాదు అది ఫస్ట్ క్లాస్ కిడ్స్కే తెలుసు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అంటే వాలంటైన్స్ డే అని నాకు కూడా అర్థమైంది ఏదో జిమ్మిక్ చేస్తున్నాడు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజే రేపు గిఫ్ట్ ఇస్తా అంటున్నాడు ఏంటి అని నాకైతే తెలుసు అయితే నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాను గిఫ్ట్ ఇస్తాను తీసుకుంటావా అంటే నేను అసలు ఏంటి సరే ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తాడో తీసుకుందాము యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్ అసలు చూద్దాము అని చెప్పేసి నేను యా అలా ఏం లేదు అంటే సరే అన్నాక బస్ స్టాప్లోనే ఇచ్చేసాడు నాకు గిఫ్ట్ బస్ స్టాప్లో వచ్చి బ్యాగ్ తీసి ఇంకా మేమిద్దరమే ఉండేవాళ్ళం బస్ స్టాప్లో మేమిద్దరమే ఉండేవాళ్ళము అయ్యర్ కాదు ఒక్కడు తర్వాత వచ్చాడు కదా ఈజ్ అ డిప్లొమా స్టూడెంట్ అనమాట సరే చెప్పు సో గిఫ్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా తీసాను గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ చేసాను దాని ప్యాకింగ్ ఉంది ఉందా ప్యాక్ చేసా తెచ్చా అయితే నేను ఓపెన్ చేసి పింక్ కలర్ ఏ అయితే ఇవ్వగానే ఇట్ వాస్ లైక్ అ స్మాల్ డబ్బా పెన్ డబ్బా ఎట్లా ఉంటది అట్లా అయితే నేను ఓపెన్ చేసేసాను ఓపెన్ చేయగానే పెన్ ఉంది పెన్ ఇవ్వడం ఏంటి పింక్ కలర్ పెన్ అనేసి ఓకే అని వద్దులే నాకు నేను పెన్ ఏం యూస్ చేయను నేను తీసేసుకో అంటే నో 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 నేను నీకోసమే తెచ్చాను పింక్ కలర్ వెతికి వెతికి మరీ తెచ్చాను అని అన్నాడు ఇదేంట్రా బాబు అంటే ఇంకా తీసుకోడు పెట్టుకో పెట్టుకో బ్యాగ్లో పెట్టుకో అంటాడు ఇంక ఈలో బస్ వచ్చేసింది నేను బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుని బస్ ఎక్కేసాను అనమాట బస్ ఎక్కగానే నేను మా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను నా వీ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఇట్లా ఇచ్చినాడే ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చినాడు గిఫ్ట్ అంటే ఇంకేంటి ఇంక ఫ్రెండ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తాను ఇంకేంటి ఇంకేంటి అనేసి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఏమో బస్ మేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మా క్లాస్ మేట్స్ కూడా ఎక్కువ సిఎస్సి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవారు మా బస్లో అండ్ వీ యూస్ టు బి సేమ్ సెక్షన్ కూడా అసలు సో ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఏమో యా ఇంకేంటి యూనో యూ బో ఇంకా యాడ్ చేసేసారు వాళ్ళు అయితే యూ బోత్ లుక్ సో క్యూట్ తెలుసా స్టాప్లో నుంచి ఉంటారు కదా ఎంత క్యూట్గా ఉంటుందో మీ పేరు అది ఇది అని చెప్పేసి యాడ్ చేస్తారు అక్కడ ఏం జరగదు దానికి సో సరే అలా పెన్ను ఇచ్చాను ఐ వాజ్ లైక్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ వేరే రోజు ఇస్తే బాగానే ఉండేది కానీ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఇవ్వడం ఏంటి అనేది నాకు కూడా తెలియదు ఆ రోజు మరి అబ్బాయి గారు ఓ వ్యాలంటైన్స్ డే కదా ఇచ్చేద్దామని ఇచ్చేసారో ఏమో మరి ఎందుకు ఇచ్చావు ఆ రోజే ఎందుకు ఇచ్చావు ఆ రోజు ఎందుకు ఇచ్చావు అంటే అనిపించింది ఇచ్చాను అయింటు అదనమాట సో ఇచ్చాక నేను ఇంకా దాన్ని యూజ్ అయితే చేయలేదు ఇట్స్ లైక్ ది మోస్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఏంటా ఏంటా అని ఆలోచించి ఆలోచించి సో పొద్దున్న లెగిస్తే కాలేజ్కి వెళ్ళి రాస్తూనే ఉంటాం ఆ పెన్ అన్నది ఆ చేతిలోనే ఉంటుంది సో అది ఒక మోస్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్ అని ఫీల్ అయ్యి కొని ఇచ్చిన పెన్ అది అయితే ఎంత వింతగా ఉందండి అసలు ఎవరన్నా ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ సమ్మని ఇట్లా ప్రపోజ్ చేసే ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇస్తారో పెళ్ళిమ్మా ఆబ్వియస్లీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ది మోస్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఎక్కువసేపు నీ దగ్గర ఉండే థింగ్ ఏదన్నా ఉందంటే అప్పట్లో అది పెన్నే సో అప్పుడు పెన్ ఇచ్చా చాలా బుర్ర పెట్టి ఆలోచించాడు అనమాట అయితే అదైతే దాసేసే నేను అసలు యూజే చేయలేదు సో మళ్ళీ నార్మల్గానే గిఫ్ట్ ఇచ్చడం అయిపోయింది నేను తీసుకోవడం అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ ఆ టాపిక్ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు మళ్ళీ క్యాజువల్గానే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట మాట్లాడుతూ ఉండగా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నేను ఒకరోజు తేజాకి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి మాకు లేకుండే అప్పుడు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ లేకుండే సో నేను వెళ్ళలేదు ఒకరోజు దేని గురించో తెలియదు నేను వెళ్ళలేదు వీళ్ళకి మార్నింగ్ ఒక ఎగ్జామ్ ఈవినింగ్ ఒక ఎగ్జామ్ సంథింగ్ ఏదో ఉండే సెమ్ కాదు నాకు తెలిసి ఇంటర్నల్స్ అనుకుంటా ఇంటర్నల్స్ కాలేజ్ ఇంటర్నల్స్ కాలేజ్లో రాసాం సో కాలేజ్ ఇంటర్నల్స్ జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి అయితే ఒకరోజు ఇంటర్నల్ అప్పుడు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ ఇంకో ఎగ్జామ్ ఉండేది సో ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నప్పుడు టైం అనేది ఉంటుంది కదా ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆ టైంకి సడన్గా ఒకరోజు మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట ఎప్పుడది ఎప్పుడది సడన్గా ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే అయిపోయిన అయిపోయాకనే మార్చ్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది నాకు ఐ లవ్ యూ అని సడన్గా అలా ప్రపోజ్ చేశాడు మీరు ఏదో అనుకుంటున్నట్టు ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా లేదంటే ఎక్కడు ఓ పెద్ద పెద్ద ప్రపోజల్స్ అయితే ఏమీ చేయలేదు అదనమాట చిన్నగా అలా మెసేజ్లో చేశాడు ఫస్ట్ అయితే ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఆ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇచ్చాడో చెప్పలే
గిఫ్ట్ ఇచ్చిన దానికి చెప్పడానికి టుక్ టైం చెప్పు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసావు ఎలా ఇప్పుడు దాకా స్టోరీ నా చేతే చెప్పిచ్చేసి ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ ఎలా ప్రపోజ్ ఎలా చేసా చెప్పు ప్రపోజ్ ఎలా చేసావు అనేది నేను చెప్పాను వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ ఎలా చేశాను అనేది నువ్వు చెప్పాలి అంటే నాకు యాక్సెప్ట్ ఎట్లా చేసావంటే సో ఆగు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ గురించి అవ్వని సో ఫస్ట్ నేను చెప్పేస్తాను ఇక్కడ వరకు జర్నీ అనేది నెక్స్ట్ నువ్వు చెప్తు యూ యూ షుడ్ కంటిన్యూ అమ్మ అయితే ఐ వాజ్ రియలీ షాక్డ్ ఐ లవ్ యూ అని ఒక మాటలు మాట మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతూనే ఐ లవ్ యూ అని పెట్టేసాడు ఏంటి గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఏంటి అసలు అంటే ఇంకా చాలా క్లోజ్ అయిపోయాము మొత్తాన్ని ఫుల్గా ప్రాంక్ అనుకున్నావా ఏంటి ఏదో జోక్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే నా రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి తీసుకున్నా ఐ వాజ్ లైక్ రౌడీ గర్ల్ కొంచెం ఏమి అంత ఇది ఏం కదా ఏంటి ఆ టైప్ అయితే సరేలే అని ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఏంటి అంటే నువ్వు ఐ లవ్ యూ టూ అని చెప్తేనే నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్తా అన్నాడు వాట్ నాన్ సెన్స్ అనుకున్నాను నేనైతే ఆ రోజు కాలేజ్లో కూడా లేని ఇంట్లో ఉన్నాను అయితే చెప్పు చెప్పు అంటాడు ఐ లవ్ యూ టూ చెప్తేనే ఎగ్జామ్కి వెళ్తా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ నువ్వు వెళ్తే వెళ్ళు రాస్తే రాసుకో నీ చదువు నీ ఎగ్జామ్ నాకు ఐ డోంట్ కేర్ అని చెప్పేసి ఇంకా అసలు మాట్లాడటమే మానేసాను ఆ రోజు ఇంకా అసలు ఏ ఆ రోజే నాన్న ఆ రోజు అసలు రిప్లై ఇవ్వలేదు అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ బస్ స్టాప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ వాస్ కామన్ అంటే ఏం జరగనట్టు బిహేవ్ చేశాడు అనమాట లైక్ ఇట్లా మెసేజ్ పెట్టాను ఇట్లా అదేం పెద్ద గొడవ లేకపోతే అవ్వలేదు ఇలా మెసేజ్ పెట్టాను రిప్లై రాలేదు అని నాకు తెలియదు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాడో తెలియదు ఏం అడగలేదు నేను ఇంకా అసలు నా నైట్ కూడా ఏ మెసేజ్ పెట్టలేదు నెక్స్ట్ డే డైరెక్ట్ బస్ స్టాప్కి వెళ్ళాం కానీ నార్మల్గా మాట్లాడేశాడు అనమాట నేను కూడా ఇంకా నార్మల్గా ఉన్నాడు కదా ఊరికే జోక్ చేసి ఉంటాడు అని చెప్పి నేను కూడా నార్మల్గా మాట్లాడటం జరిగింది ఆ తర్వాత నుంచి డైలీ ఐ లవ్ యూ లే నేను ఇంకా రిప్లై దానికి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఐ లవ్ యూ అలా అని చెప్పి నేను అందరిలాగా అమ్మో వీడు ఐ లవ్ యూ చెప్పాడు అని చెప్పేసి మొత్తం అవాయిడ్ చేయడం కానీ అలా ఏం జరగలేదు ఎందుకంటే వాజ్ లైక్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేదాన్ని చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడేదాన్ని నేను ఊరికే అంటున్నాడు అలాగా ఊరికే ఎవరు అనరు బట్ ఏమో ఒక పర్సనల్గా నాకు కూడా ఇష్టం ఉండే అనుకుంటా ఏమంటావు సో నాకు కూడా అలా ఇష్టం ఉండేది కొద్దిగా సరే హీస్ గుడ్ కదా కనెక్షన్ ఉంది అనేది తో ఒక డైలమాటిక్ గా ఎట్లా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే చాలా కేరింగ్ గా ఉండేవాడు ఫ్రెండ్ లో ఫ్రెండ్ లా ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ కంటే ముందే స్టార్టింగ్ లో బస్ అనేది మా కాలేజ్ బస్ ఎందుకో ఫెయిల్ అయ్యి ఆగిపోయింది సో టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కదా నాకేమో నిజంగా మా మమ్మీ వాళ్ళేమో పప్పెట్లా పెంచుకున్నారు లైక్ పప్పెట్లా పెంచారంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు క్రాస్ ద రోడ్ రోడ్ క్రాస్ చేయడం తెలియదు అదేమో హైవే మెయిన్ రోడ్ అయితే ఎల్ఆరా బాబు ఇప్పుడు అంటే నిజంగా ఎట్లా అంటే లైక్ ఒక కిడ్ లానే నన్ను రోడ్ క్రాస్ చేయించాడు అనమాట హీ వాజ్ దిస్ సైడ్ అదే ఇటు సైడ్ నుంచి వెహికల్స్ వస్తే నన్ను ఇటు నుంచో పెట్టి ఆపి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ అటు సైడ్ వెళ్ళాక అటు సైడ్ వెళ్ళాక అటు నుంచి వస్తాయి కదా మళ్ళీ అటు వచ్చి అలా తీసుకుని వెళ్ళాడు అనమాట సో తన కేరింగ్ ఆటోలోకి అంటే ఆటో ఎక్కాక ఇంటికి వెళ్తుంటే లైక్ మనీ ఉన్నాయా నేను ఇచ్చేనా అంటాము లేదా నేను ఇచ్చేస్తాను అంటాము నేను ముందు దిగిపోతాను కాబట్టి అడిగా యాక్చువల్లీ కొంచెం తేజ వాళ్ళ ఇల్లు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాక మా ఇల్లు అనమాట ముందుకు వెళ్ళాలి కొంచెం సో తను దిగిపోయినప్పుడు మనీ ఉన్నాయా నీ దగ్గర లేకపోతే నేను ఇచ్చేనా అంటే ఆ నేను నా దగ్గర ఉన్నాయి ఉన్నాయంటే ఓకే ఐ వాజ్ లైక్ ఓ వెరీ కేరింగ్ రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ చేశాడు ఇప్పుడు ఆటోలో ఇలా వెళ్ళినా కేర్ చేశాడు ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే లైక్ మెసేజ్ చేశాడు డిడ్ యూ రీచ్ అని చెప్పేసి ఓ వెరీ కేరింగ్ అని చెప్పేసి కొద్ది కొద్దిగా ఒక ఓకే వెరీ క్లోజ్ వెరీ గుడ్ గై అని చెప్పేసి ఉండేది అనమాట నాకు అందుకే తను ఐ లవ్ యూ చెప్పిన నేను పెద్ద ఏంటి నేను ఇంకా మొత్తానికి మాట్లాడటం మానేసి అంత టైం అలాగైతే చేయలేదు సో ఆబ్వియస్లీ బోత్ సైడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కాన్వర్జేషన్ అట్లా వెళ్తూ ఉండే అంటిల్ అలా పుట్టింది అనమాట సో ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాను అండ్ ఎలా ఒప్పించాము మా పేరెంట్స్ని ఏం జరిగింది అదంతా కూడా నెక్స్ట్ పార్ట్లో వస్తుందండి స్టే ట్యూన్ ఇవి ఎంగేజ్మెంట్కి ముందు ఫోటోషూట్ దిగాము అప్పుడు దిగిన పిక్స్ ఇవి ఈ ఫోటో వచ్చేసి చాలా స్పెషల్ నాకు ఎందు
అండ్ కిందది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మా ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయాక నా ట్వంటీ ఫోర్త్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు ఎత్తుకున్న పిక్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి బిఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ పిక్ ఇది ఇంకా చాలా మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో కొన్ని మాత్రమే పెట్టాను నేను ఇంకా మిగతాది అంతా కూడా నెక్స్ట్ పార్ట్లో వస్తుంది పార్ట్ టూ స్టే ట్యూన్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రావు గారి అమ్మాయి